Hoş geldiniz dostlar. Ülkemizden ve dünyadan son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ın kıyılarının Perşembe günü açılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kuveyt ve Katar'a resmi bir ziyarette bulunmak için yarın yola çıkıyor. Kardeş ülke Azerbaycan'dan gelişmeleri sizlere aktaralım. Eski Savunma Bakanı ve Paşinyan'ın yardımcısı kasıtlı olarak sivilleri hedef aldıklarını itiraf etti. Rusya bir TV kanalına verdiği röportajda panik oluşturmak için sivil yerleşim yerlerini vuruyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Yine Ebu Fez Elçi Bey Vakfı Başkanı bir açıklama yapmış. Bugün ordumuz 250 Ermeni askerini esir aldı. Zafer bizimdir şeklinde resmi Twitter adresi üzerinden bir yazı paylaşmış. Azerbaycan Savunma Bakanlığı saat 6.46 itibariyle bir basın toplantısı düzenliyor. Açıklamaları sizlere aktaralım. Birçok stratejik nokta ele geçirilmiştir. Ordumuz cephenin tüm yönlerinde taarruzunu başarıyla sürdürmektedir. İşgalci ordu mevzilerini terk edip kaçıyor. İşgalci güçler Yevlah'ı da vurmaya başladı. Şimdiye dek işgalcilerin saldırıları sonucu 27 sivil vatandaşımız hayatını kaybetti. Rusya basınında ise Igor Koroshenko'ya göre geçen günlerde Paşinyan'ın girişimleriyle Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi'nin başına 29 yaşındaki genç bir adam atandı. Görünüşe göre Azerbaycan casuslarının Ermenistan'a sızdığına ve stratejik hedeflere yaklaştıklarına inanıyor şeklinde bir açıklama yapmış. Yine Ermenistan ordusu Adam rayonu bölgesindeki çeşitli beldelerde bulunan Azerbaycan hedeflerini vurmaya devam ediyor. Bilindiği gibi Ermeniler kaybedeceklerini anlayınca sivilleri saldırmaya başladılar. Özellikle bugün Goranboy, Beylegan ve Yevla bölgelerine çok sayıda saldırı olduğu aktarılmış. Ermenistan Savunma ve Güvenlik Sorunları Komisyonu Başkanı'ndan da bir açıklama gelmiş. Ermenistan sadece Azerbaycan ile değil, Türk ordusunun askeri bilgisi ve pratik becerileriyle de savaşıyor şeklinde bir açıklama yapmış. Bir başka haber ise Ermenistan'ın Han kentindeki savunma hatları Google Earth aracılığıyla uzmanlar tarafından boyanmış. Sarı ve yeşil renkli kısımların savunma hatları olduğu aktarılıyor. Yine Ermenistan'ın Han kentinin doğusunda bulunan bir üstünden de koordinat tespiti yapılmış. Üstün kısacası koordinatları tespit edilmiş. Azerbaycan istihbaratı Suriye ve Irak'tan Karabağ savaşmaya gelen PKK terör örgütüne mensup militanların ses kaydını yayınladı. Bizim tarafı vuruyorlar onların siyaları nokta atış yapıyor. Siz de dikkatli olun şeklinde teröristlerin kendi aralarında konuşma yaptığı aktarılmış. 2 dakikalık videoyu siz de Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın sitesinden dinleyebilirsiniz. Azerbaycanlı gazeteci İlkin Murodov'un Fuzuli ilçesinde olduğu tahmin ediliyordu. Dolayısıyla bir açıklama yapmış. Açıklamaya baktığımızda Fuzuli'nin işgalden kurtarılmış olacağını düşünüyoruz. Aliyev'in akşam konuşma yapacağı yönünde iddialar var. Yüksek ihtimalle Fuzuli alınabilir. Hatta birazdan konuşma yapacağı aktarılıyor. Belki ben bu videoyu çektiğimde Fuzuli alınmış olabilir. Ekrana yazarım alındıysa ve videonun sonuna da eklerim. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı topçu birlikleri Han kenti vilayetini başarıyla vurmaya devam ediyor. İnsansız hava araçlarıyla tespit edilen askeri hedeflerin imha edildiği aktarılmış. Ekranda gördüğünüz nokta vurulan Han kenti garnizonu yani sivil sivil bir ev değil onu da aktaralım. Sık sık Nahçıvan'ı soruyorsunuz. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı yapan Ebul Fez Elçi Bey de Haydar Aliyev de dolayısıyla Aliyev'in oğlu İlham Aliyev de Nahçıvanlıdır. Bilindiği gibi Nahçıvan ülkemiz ile sınır fakat Azerbaycan'la arasında Ermenistan vardır. Ayrıca İran'dan satın alınan toprakla Türk kapısı olmuştur. 1923 sınırlarına göre Türkiye'nin Nahçıvan özerk bölgesiyle ortak sınırı bulunmuyordu. Fakat 1930'lu yıllarda İran'dan Türkiye'ye doğru gerçekleştirilen terör olaylarının da etkisiyle o bölge Türkiye sınırına dahil edildi. Burada Türkiye'nin İran'a toprak parası ödediği de aktarılmış. 1930'lu yıllarda Nahçıvan'ın karşısında yer alan 12 kilometre karelik toprak İran'dan satın alınırken bölgeye verilen ad durumu özetliyor. 
Türk kapısı bugün Türkiye'nin en kısa kara sınırına sahip olduğu komşusunun Nahçıvan olmasının sebebi de orada oluşturulan sınırın satın alma yoluyla gerçekleşmesinden kaynaklıdır. Bilindiği gibi Devlet Bahçeli'nin Nahçıvan'ın özel bir cumhuriyetten Azerbaycan'a ait bir bölge olması gerektiği ile ilgili çıkışının gerçekleşebilmesi için sadece Karab'ın özgürleşmesi yetmiyor. Sovyetler zamanında Türk dünyasının birleşmesini engellemek için oluşturulan küçük koridor Ermenistan sınırlarının içerisinde. Buranın ismi Zengezur olarak geçiyor. Zengezur adıyla bilinen aradaki küçük bölge Nahçıvan ile Azerbaycan'ı bölerken Ermenistan'ın İran ile sınır oluşturmasına da zemin hazırlıyor. Geçtiğimiz günlerde İran sınırından bu bölgeye çok sayıda sevkiyat yapılmıştı. Zengezur bölgesi tıpkı Karabağ gibi yoğun Azerbaycan Türkünün yaşadığı bir bölgeydi. Ermeni yazar Stepan Zavaryan'a göre 1906 yılında Ermeniler sadece Zengezur bölgesinde 43 Müslüman Türk köyünü yıktılar. Yine 1905 ile 1920 arasında sadece bu bölgede 166 Türk köyü yıkılarak Türk çoğunluk göçe zorlandı. Ermenistan kurulurken Nahçıvan ile Karabağ arasındaki bölgenin Azerbaycan'a ait olduğunu kabul etmesine rağmen Sovyetlerin devreye girmesiyle bölgede kalıcı hale geldi. Amerika'ya gidiyoruz dostlar. Demokratların başkan adayı Biden, Türkiye ve Yunanistan arasında atılan adımlardan memnuniyet duyduğunu açıkladı. NATO'nun Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürmeye yönelik çabalarını destekliyorum dedi. Yine Biden kilit eyaletlerde bütün anketlere göre önde. Onu da aktaralım. Tabii biz Trump'ı istesek bile Biden'ın önde olduğunu görüyoruz. Rusya'ya gidelim. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukraynalı muhalefet lideriyle bir araya geldi. Putin ikili görüşmede Ukrayna ile görüşmeye ve ilişkileri onarmaya hazır olduğunu söyledi. Tabii ki Kırım ve Donetsk'teki işgalin sürmesi koşuluyla böyle bir durumda Ukrayna'nın görüşmesi bu işgalleri kabul etmesi ve bir anlamda meşrulaştırması anlamına gelir. Bakalım bu görüşme Ukrayna iç siyasetine ve ülkenin geleceğine nasıl etki edecek? Açıkçası bir muhalefet liderinin başka bir ülkenin lideriyle görüşmesi büyük saygısızlıktır. Bu arada Putin'in görüştüğü parlamentodaki muhalefet bloğu liderlerinden olan kişinin Ukrayna'nın oligarklarından olduğu da aktarılmış. İran'a gidiyoruz. İran'a ait Ebabil tipi insansız hava aracı Basra körfezine yakın bir noktada Çabahar şehri sınırlarına acil iniş gerçekleştirdi. Hindistan'a gidiyoruz. Dün bilindiği gibi Pakistan Hindistan'da bir askeri başarılı bir operasyonla öldürmüştü. Bunun üzerine Hindistan tarafından bir ayin düzenlenerek asker Gömüldü demek isterdim fakat yakıldı. Çin'e gidiyoruz. Çin'de bir video paylaşılmış. Görüntüler Hindistan-Çin sınırı tartışmalı bölge Galvan Vadisi'nden şöyle servis edilmiş. Çin'in yenilmez savaşçılarıyla tanışın. Bunların arasında yaylalardaki kartallar olarak bilinen Çin'in işgal ettiği Sincan'daki Sincan Tacikleri de var. Sincan Tacikleri nesiller boyunca Çin sınırını koruyor şeklinde aktarılmış. Çin Tacikleri Çin Halk Cumhuriyeti Devleti'nin resmi olarak tanıdığı 56 etnik gruptan biridir. Yine bu videodaki subay ve askerlerin Galvan Vadisi'nde geçen ay gerçekleşen kavgada Hint askerlerini öldüren kişiler olduğu da aktarılmış. Evet dostlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.